తిరుమలలోని పురాతన ఆలయాలు కట్టడాలను తమ పరిధిలోకి తీసుకోవాలన్న పురావస్తు శాఖ ప్రయత్నం తీవ్ర వివాదాస్పదమైంది పురావస్తు శాఖ ఉత్తర్వులపై టీటీడీ మండిపడింది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆలయాన్ని అప్పగించేదే లేదని తేల్చి చెప్పింది దీనిపై న్యాయపరంగా ముందుకెళ్తామని టీటీడీ ఈవో సింఘాల్ హెచ్చరించారు భక్తుల నుంచి కూడా విమర్శలు వచ్చాయి తమ ఉత్తర్వులు వివాదాస్పదం కావడంతో పురావస్తు శాఖ వెనక్కు తగ్గింది సమాచార లోపం కారణంగా లేఖ పంపినట్లుగా ఈవోకు పురావస్తు శాఖ అధికారులు వివరణ ఇచ్చారు వెంటనే వాటిని వెనక్కు తీసుకుంటామని తెలిపారు ఇటు తిరుమల ఆలయాలను కాపాడుకునే సామర్థ్యం టీటీడీకి ఉందన్నారు దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కేఈ కృష్ణమూర్తి పురావస్తు శాఖ నిర్ణయం అనుమానాలు రేకెత్తిస్తోందన్నారు ఇషుకు సంబంధించి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి మోహన్ రెడ్డి తెలుసుకుంది మోహన్ పురావస్తు శాఖ వెనక్కు తగ్గినట్లుగా తెలుస్తోంది ఆ అసలు లేఖ రాసిందెవరు పురావస్తు శాఖ నిర్ణయంపై టీటీడీ స్పందన ఏంటి శ్రీవారి ఆలయం పురావస్తు శాఖ పరిధిలో కూడా టీడీకి నిన్నటి రోజు పంపినటువంటి లేఖ ఇవాళ ఈవోట అందడం జరిగింది విజయవాడ సర్కిల్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ లేఖలో శ్రీవారి ఆలయం ఉన్నటువంటి ప్రాసెస్ దృష్ట్యా శ్రీవారి ఆలయాన్ని పురావస్తు శాఖ పరిధిలోకి తీసుకురావడానికి ఎందుకు ప్రకటించకూడదు అన్నటువంటి ప్రశ్నతో మొదలైంది శ్రీవారి ఆలయంతో పాటు తిరుమలలో ఉన్నటువంటి అనుబంధ ఆలయాలను పరిశీలనకు సంబంధించి వస్తున్నటువంటి తమ అధికారులకు పూర్తి స్థాయిలో సమాచారం అందించాలని అదేవిధంగా వారు సేకరించేటటువంటి సమాచారంతో పాటు వారు తీసేటటువంటి ఛాయాచిత్రాలను కూడా టీటీడీ సహకరించాలంటూ కూడా పురావస్తు శాఖ డైరెక్టర్ శ్రీలక్ష్మి పేరుతో టీటీడీ ఈవోకి లేఖ రావడం జరిగింది ఈ లేఖపై టీటీడీ అధికారులు మండిపడ్డారు శ్రీవారి ఆలయాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పురావస్తు శాఖ పరిధిలోకి తీసుకు వెళ్లేటటువంటి ప్రయత్నాన్ని తాము పూర్తి స్థాయిలో అడ్డుకుంటామంటూ కూడా ఈవో సింగాల్ పేరుతో ఉండడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి న్యాయపరంగా కూడా తాము ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం వారు పరిశీలనకు పంపేటటువంటి కమిటీని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అనుమతించు వారికి ఎలాంటి సమాచారాన్ని కూడా అందించు అసలు ఈ లేఖ వెనక ఉన్నటువంటి సమాచారానికి సంబంధించి కూడా పురావస్తు శాఖ నుంచి ఎలాంటి సమాచారం అందించకపోవడం దాని వెనక ఉన్నటువంటి ఉద్దేశాలు కూడా తమకు ఇప్పటి వరకు తెలియలేదు కాబట్టి ఈ లేఖని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తాము పరిగణలోకి తీసుకోమంటూ కూడా టీటీడీ ఈవో సింగాలు పేర్కొనడం జరిగింది మరోవైపు టీటీడీకి అందినటువంటి లేఖకు సంబంధించి టీటీడీ తిరుమల జేఈఓ శ్రీనివాసరాజు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో ఉన్నటువంటి పురావస్తు శాఖ అధికారులతో సంప్రదింపులు జరిపారు టీటీడీకి సంబంధించి పంపినటువంటి లేఖను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్కియాలజీ విభాగానికి చెందినటువంటి డైరెక్టర్ ఇన్ జనరల్ ఉషా శర్మ దృష్టికి తీసుకువెళ్లడంతో ఆమె జరిగినటువంటి పరిణామాలపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపి టీటీడీ అధికారులు శ్రీనివాసరాజుకు వారి సమాచారం అందించారు సమాచార లోపం కారణంగా ఈ లేఖ ఎవరైతే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అధికారి పంచి గారు దాన్ని అర గంటలో తాము వెనక్కి తీసుకుంటాము భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బ తినేలా కూడా ఆర్కియాలజీకి సంబంధించినటువంటి అధికారులు ప్రవర్తించరు అలా జరిగి ఉంటే తాము క్షమాపణ కూడా కోరుతున్నామని చెప్పి డైరెక్టర్ ఇన్ జనరల్ ఉషా శర్మ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైంది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా హిందువులు పరమ పవిత్రంగా చూసే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి సంబంధించి కేంద్ర పురావస్తు శాఖ నుంచి లేఖ రావడం అది సమాచార లోపంగా ఎలా పరిగణిస్తాం లేవి ఈ లేఖ అయితే ఏదైతే రాష్ట్ర అధికారులు పంపారో వారు పంపినటువంటి సమాచారం కూడా కేంద్రం నుంచి వచ్చినటువంటి ఆదేశాల మేరకు తాము టీటీడీకి లేఖ రాస్తున్నాము కేంద్రం శ్రీవారి ఆలయాన్ని పురావస్తు శాఖ పరిధిలోకి తీసుకురావాలన్నటువంటి భావనతో ఉంది శ్రీవారి ఆలయ చారిత్రాత్మక కట్టడం అదేవిధంగా ఆలయానికి ఉన్నటువంటి ప్రాశస్యం దృష్ట్యా ఈ ఆలయాన్ని ఒక పురాతన కట్టడంగా ఎందుకు ప్రకటించకూడదు అన్నటువంటి భావనతో వారు ప్రశ్నను సంధించారు అందుకు అనుగుణంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమాచార సేకరణ కోసం తమ అధికారులు వస్తున్నారంటూ కూడా ఎవరైతే ఆంధ్ర రాష్ట్ర డైరెక్టర్ ఉన్నటువంటి శ్రీలక్ష్మి తన లేఖలో ప్రశ్నించడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి కూడా టీటీడీ అధికారులకు చాలా క్లుప్తంగా కూడా ఒక ఐఏఎస్ సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి అనేటువంటి ఈవోకి రాసినటువంటి లేఖలో కూడా ఎలాంటి సమాచారాన్ని పొందుపరచకుండా కేవలం చాలా క్లుప్తంగా ఐదు లైన్లలో ఈ సమాచారాన్ని పంపడం దీనికి సంబంధించి టీటీడీ అధికారులు కూడా గట్టిగానే రెస్పాండ్ అయ్యారు ఆర్కియాలజీ పరిధిలోకి ఎట్టి పరిస్థితులు ఆలయాన్ని తీసుకువెళ్లే ప్రయత్నం చేయను రెండు వేల తొమ్మిదిలో కూడా అప్పటి ఈవో కృష్ణారావు ఇలాంటి ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ భక్తుల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చిన కారణంగా తిరిగి టీటీడీ వెనక్కి తగ్గినటువంటి పరిస్థితులను కూడా ఇప్పటి అధికారులు గుర్తు చేసుకుంటున్నారు మరోవైపు టీటీడీకి సంబంధించిన ప్రస్తుతం రెండు ఆలయాలు పురావస్తు శాఖ పరిధిలో ఉన్నాయి ఒకటి శ్రీనివాసమంగాపురం మరొకటి 
ఒంటి మిషాలయం ఆలయానికి సంబంధించి అభివృద్ధి పనులకు టీటీడి కోట్ల రూపాయలు తెచ్చేసి సంవత్సరాల తరబడి పురావస్తు శాఖ అనుమతులు కోసం వేసి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుంది శ్రీనివాస మంగాపురంలో అయితే ఆలయంలో ఉన్నటువంటి మూల విరాట్ సంబంధించి అక్కడ సాంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా స్వామి వారిని నేటి దీప కాంతిలో భక్తులు దర్శించుకునేలా చేయాలన్నటువంటి ప్రయత్నం కూడా పురావస్తు శాఖ అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా వాయిదా పడుతూ వస్తుందన్నటువంటి అంశాన్ని కూడా టీటీడి అధికారులు పేర్కొంటున్నారు ఇక హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతినే కోట్లాది మంది భక్తులకు సంబంధించినటువంటి శ్రీవారి ఆలయంలో సాంప్రదాయాల సంస్కృతిని పరిరక్షించవలసినటువంటి బాధ్యత టీటీడీపై ఉంది ఆలయ కట్టడాలకు సంబంధించి కూడా శ్రీవారి ఆలయంలో చేస్తున్నటువంటి మార్పులు ఎక్కడా కానీ తాము ఆలయ కట్టడానికి సంబంధించి ఎలాంటి మార్పులు చేయడం లేదు భక్తుల సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధి పనులు దృష్టిలో ఉంచుకుని చేస్తున్న పనుల్లో కూడా ఎక్కడా కానీ పురాతన కట్టడాన్ని పరిరక్షిస్తూనే తాము తీసుకుంటున్నటువంటి నిర్ణయాలు జరుగుతున్నాయి కొన్ని దశాబ్దాలుగా కొన్ని వందల ఏళ్లుగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సంబంధించి పరిరక్షణ విషయంలో గాని సామర్థ్యం విషయంలో గాని ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు కానీ గత కొన్ని రోజులుగా వినిపిస్తూ ఉంది టీటీడీ తమ అధీనంలోకి తెచ్చుకోవాలన్న ఒక వ్యూహం అయితే ఒక స్ట్రాటజీ అయితే కనిపిస్తోంది కదా తప్పకుండా ఇదే అంశాన్ని ప్రముఖ ఆర్కియాలజీ ప్రొఫెసర్ అయినటువంటి కిరణ్ క్రాంతి చౌదరి కూడా ఎన్టీవీతో మాట్లాడుతూ వ్యక్తపరిచారు పురావస్తు శాఖ పరిధిలో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఆలయాలను పట్టించుకోకుండా ఎంతో భద్రంగా ఉన్నటువంటి శ్రీవారి ఆలయంపై వారు దృష్టి పెట్టడం ఇది ఒక కుట్ర కోణంగా చూడవలసినటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది శ్రీవారి ఆలయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం తమ అధీనంలో తెచ్చుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుందన్నటువంటి భావన కూడా ఆయన వ్యక్తపరచడం జరిగింది అందుకే పురావస్తు శాఖ పరిధిలో అనేక ఆలయాలు ఉన్నాయి వాటి చాలా దృష్టి కొనసాగుతున్నటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది ఎక్కడా కానీ పురావస్తు శాఖ నిబంధనల మేరకు ఆ ఆలయాల కట్టడాలను పరిరక్షిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి లేదు అటువంటిది దశాబ్దాల తరబడి వందల సంవత్సరాలుగా శ్రీవారి ఆలయం టీటీడీ పరిరక్షిస్తూ వస్తుంది ఇక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగటం లేదు అదేవిధంగా భక్తులకు సంబంధించి అభివృద్ధి పనులు వేగవంతంగా జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది అటువంటి ఆలయాన్ని తమ పరిధిలోకి తీసుకురావాలి అని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కుట్రలో భాగంగా ఇలా పురావస్తు శాఖ అడ్డు పెట్టుకొని చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నంగా కూడా భావించవలసి వస్తుందని కూడా మోహన్ ఏ విధంగా చూడొచ్చు ఇది కేవలము తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానము పరిరక్షణ సంరక్షణ విషయమే కాదు కోట్లాది మంది భక్తుల మనోభావాలకు సంబంధించిన అంశం ఇంతమంది భక్తుల మనోభావాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని కేవలము పురావస్తు శాఖ అధీనంలోకి తీసుకోవాలి పరిరక్షణ పేరుతో ఇది కేవలం రాజకీయ కోణంలో చూడొచ్చు అంటారా ఒక కక్ష సాధింపు చర్యగా చూడొచ్చా ఖచ్చితంగా దేవి ఇది ఒక రాజకీయ కోణంలోనే ప్రస్తుతం అందరూ కూడా చూస్తున్నారు ప్రస్తుతం రాష్ట్రం అదేవిధంగా కేంద్రం వద్ద ఉన్నటువంటి సంబంధాల నేపథ్యంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించి కూడా ఒక ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి ప్రాంతం తిరుమల అది ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించి ఏకైక ఆశాదీపంగా కూడా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మొదలుకొని మా ఎమ్మెల్యేల వరకు కూడా పేర్కొనేటటువంటి ఏకైక అంశం తాము తిరుమల శ్రీవారి సన్నిధి తమ రాష్ట్రంలో ఉంది తమ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుందన్నటువంటి భావన వ్యక్తం చేశారు ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా స్వామివారు ఇవాళ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఉన్నారన్నటువంటి అభిప్రాయాన్ని పాలకులు వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత దృష్ట్యా కేంద్ర ప్రభుత్వం తమ పరిధిలోకి శ్రీవారి ఆలయాన్ని తీసుకువెళ్లాలన్నటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి భావనలోనే ప్రస్తుతం సంబంధించినటువంటి అధికారులు ఉన్నారు అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాధాన్యత కలిగిన ఈ ప్రాంతాన్ని కేంద్ర పరిధిలోకి వెళ్ళిపోతే ఇక ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రాధాన్యత ఉండదు ప్రాధాన్యత క్రమం కూడా తగ్గిపోయేటటువంటి అవకాశాలు ఉన్నటువంటి అభిప్రాయంతో ఉన్నారు దీనికి అందులో భాగంగానే టీటీడీకి సంబంధించినటువంటి ఉన్నత అధికారులు కూడా కేంద్రం పడుతున్నటువంటి లేఖపై ఘాటుగా స్పందించడం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చినటువంటి లేఖను ప్రతి పరిస్థితులు పరిగణలోకి తీసుకోము అసలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక పరిధిలో ఉన్నటువంటి పురావస్తు శాఖ పరిధిలోకి వెళ్ళడానికి ఎన్ని పరిస్థితుల్లో టీటీడీ అంగీకరించదు దీనికి సంబంధించి న్యాయపరంగా కూడా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామంటూ కూడా టీటీడీ అధికారులు పేర్కొనడం వెనక వారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చినటువంటి సంకేతాలు భాగంగానే ఇలాంటి వ్యక్తి సమాధానం చెప్పేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో రాజకీయ కోణంగానే చూస్తున్నారు ఈ ఈ ఘటన ఎప్పుడైతే ఎన్టీవీ అంశాన్ని వెలుగులోకి తీసుకురావడం జరిగిందో దీనికి సంబంధించి గట్టి వ్యతిరేకత బస్ గురించి కూడా రావడం దీంతో బీజేపీ కూడా ఈ అంశంపై దిద్దుబాటు చర్యలు మొదలు పెట్టింది కొద్దిసేపటి క్రితమే బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి అధికార ప్రతినిధి నరసింహారావు ఈ నిర్ణయానికి సంబంధించి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తాము ముందుకు వెళ్ళబో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతి లేకుండా పురావస్తు శాఖ పరిధిలోకి శ్రీవారి ఆలయాన్ని తీసుకెళ్లేటటువంటి పరిస్థితి ఉండదని పేర్కొనడం మరోవైపు లేఖ పంపించిన సెంట్రల్ 
పంపినటువంటి లేఖగా పేర్కొనడం అర గంటలో తాము లేఖను వెనక్కి తీసుకుంటున్నాం అని చెప్పి టీటీడీ అధికారులకు పేర్కొనడం ఎపిసోడ్ మీద ఈవో ఏమంటున్నారు ఈ మొత్తం అంశంపై టీటీడీ ఈవో స్పష్టంగా ఒక ఒకటి చేస్తున్నారు పురావస్తు శాఖ పరిధిలోకి త్రివారి ఆలయాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇచ్చేటటువంటి అవకాశం లేదు తాము అందుకు పూర్తి స్థాయిలో అంగీకరించాం దీనికి సంబంధించి న్యాయపరంగా కూడా అడ్డుకుంటాం న్యాయపరంగా కూడా చర్యలు తీసుకునేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నాం శ్రీవారి ఆలయంలో ఉన్నటువంటి అభివృద్ధి పనులు జరగాలన్నా శ్రీవారి ఆలయంలో ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయాలు కొనసాగాలన్నా శ్రీవారి ఆలయంలో భక్తుల సంస్కృతులు మా అందించాలన్నా అది పూర్తి స్థాయిలో ప్రస్తుతం టీటీడీ పరిరక్షిస్తుంది ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఉన్నటువంటి కట్టడాలను పరిరక్షిస్తూనే అభివృద్ధి పనులు తాము చేపడుతున్నాం ఇలాంటి సంస్థలో పురావస్తు శాఖ ప్రమేయాన్ని తాము కోరుకోవడం లేదని కూడా సిటీడీఓ పేర్కొనం జరిగింది రెండు వేల తొమ్మిదిలో జరిగినటువంటి ప్రయత్నాన్ని కూడా అడ్డుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు కూడా అదే స్థాయిలో అడ్డుకుంటాం అంటూ కూడా సిటీడీఓ సింగాల్ పేర్కొన్నారు అంటే తిరుమల తిరుపతి ఆలయానికి సంబంధించి కేంద్ర పురావస్తు శాఖ అధ్యయనంలోకి సంబంధించిన లేఖపై అసలు భక్తులు ఏమంటున్నారు అసలు All right Mohan thank you